அமெரிக்க தற்காலிக பாதுகாப்பு செயலாளர் பேட்ரிக் ஷனஹன் தமது பதவி விலகல் கடிதத்தை ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பிடம் கொடுத்துவிட்டார் அவரது பதவி விலகல் கடிதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு புதிய தற்காலிக பாதுகாப்பு செயலாளராக மார்க் எஸ்பரின் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மார்க் எஸ்பர் அமெரிக்க இராணுவத்தில் செயலாளராக இதுவரை பதவியில் இருந்தவர் அமெரிக்க பாதுகாப்பு இலாகாவில் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் நடைபெறும் நேரம் இது ஈரானுடன் அமெரிக்கா பல விஷயங்களில் முரண்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்க இராணுவம் மேலதிகமாக ஆயிரம் பேரை மத்திய கிழக்குக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது எந்த நேரத்திலும் எதுவும் நடக்கலாம் என்ற நிலை இப்படியான சூழ்நிலையில் அமெரிக்க இராணுவ தலைமையகம் பென்டகனின் தலைமை பதவியில் இருந்த பேட்ரிக் ஷனஹன் அங்கிருந்து வெளியேறுவது சில குழப்பங்களை ஏற்படுத்தப் போகிறது பதவி விலகல் முடிவை பேட்ரிக் ஷனஹன் தாமே சொந்தமாக எடுத்தார் என்று கூறியுள்ள அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தாம் அவரை பதவி விலகும்படி வற்புறுத்தவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார் பேட்ரிக் ஷனஹனின் பதவி விலகலுக்கு காரணம் அவரது முன்னாள் மனைவி தொடர்பான தனிப்பட்ட அவரது குடும்ப விவகாரம் என கூறப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க பாதுகாப்பு செயலாளராக இருந்த ஜிம் மேட்டிஸ் ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் எடுத்த சில முடிவுகள் தம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதபடி உள்ளதாக கூறி பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்தார் அப்போது புதிய பாதுகாப்பு செயலாளரை நியமிப்பதற்கு கால அவகாசம் கொடுக்க ஜிம் மேட்டிஸ் தயாராக இருந்தார் காரணம் புதிய பாதுகாப்பு செயலாளரை செனட் சபை அங்கீகரிக்க வேண்டும் அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும் வரை பாதுகாப்பு செயலாளர் பதவியில் தொடர்வதாக ஜிம் மேட்டிஸ் கூறியிருந்தார் அந்த கால அவகாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பாத ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஜிம் மேட்டிஸை பதவி நீக்கம் செய்துவிட்டு தற்காலிக பாதுகாப்பு செயலாளர் என்ற பதவிக்கு பேட்ரிக் ஷனஹனை கொண்டு வந்தார் ஆனால் பேட்ரிக் ஷனஹன் தற்காலிக பாதுகாப்பு செயலாளர் என்ற பதவியில் நீண்ட காலத்துக்கு தொடர முடியாது அவரது பதவி நிரந்தரமாக்கப்பட வேண்டும் இதுவரை அமெரிக்க வரலாற்றில் நீண்ட காலம் தற்காலிக பாதுகாப்பு செயலாளர் என்ற பதவியில் தொடர்ந்தவர் பேட்ரிக் ஷனஹன் என்ற போதிலும் அமெரிக்க செனட் சபையின் அங்கீகாரத்தை பெற்று அவர் நிரந்தர பாதுகாப்பு செயலாளராக மாறியே ஆக வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டது ஆனால் அவர் அந்த அங்கீகாரத்துக்காக செனட் சபைக்கு முன் போகவே இல்லை காரணம் அவருக்கு மற்றொரு சிக்கல் இருந்தது அது என்னவென்றால் அமெரிக்க உள்ளக உளவுத்துறை எஃப்பிஐ பேட்ரிக் ஷனஹனின் பின்னணியை ஆராய்ந்து கிளியரன்ஸ் அறிக்கை கொடுக்க வேண்டும் அந்த அறிக்கை தமக்கு சாதகமாக இருக்காது என்பது பேட்ரிக் ஷனஹனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஏன் சாதகமாக இருக்காது அதற்கு காரணம் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் பேட்ரிக் ஷனஹனின் மனைவியாக இருந்தவர் கிம்பலி இதுவருக்கும் இடையே போதையில் வாய்த்தர்க்கம் முற்றி வீட்டு வாயில் கைகலப்பாக மாறிப்போனது அவர்களது இந்த சாகச சீல் வீட்டுக்கு வெளியே நடந்ததால் ஊரே வேடிக்கை பார்க்க திரண்டு விட்டது விவகாரம் காவல்துறை வரை சென்றம் விட்டது இவர் தமது முன்னாள் மனைவியை வயிற்றில் கொட்டினார் எனவும் அந்த அம்மையார் இவரை பல தடவைகள் மூக்கில் குத்திவிட்டார் என்றும் வழக்கு பதிவானது அமெரிக்க உள்ளக உளவுத்துறை எஃப்பிஐ பேட்ரிக் ஷனஹனின் பின்னணியை ஆராய்ந்த போது இந்த விவகாரம் வெளியே வந்துவிட்டது அமெரிக்க பாதுகாப்பு தலைமையகம் பென்டகனுக்கே தலைவராக உள்ளவர் தமது முன்னாள் மனைவியை நாலு தட்டு தட்டியவர் என்றால் அமெரிக்க செனட் சபை அவரை பாதுகாப்பு செயலாளராக அங்கீகரிக்குமா நிச்சயமாக அங்கீகரிக்கப் போவதில்லை இதனால் அவராகவே ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்துவிட்டார் பேட்ரிக் ஷனஹன் அமெரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சு பதவிக்கு வருவதற்கு முன் அமெரிக்க விமான தயாரிப்பு நிறுவனம் போயிங்கின் தலைமை நிர்வாகிகளில் ஒருவராக இருந்தவர் அவர் மீண்டும் போயிங் நிறுவனத்துக்கு போவாரா என்பது சரியாக தெரியவில்லை